আসসালামু আলাইকুম একাদশ দাদর শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় হিসাবের বইসমূহ সেই অধ্যায়ের একটি অঙ্ক আমরা রেখে রেখেছি যে অঙ্কটা মূলত আমরা বিবরণী ছক নামে বলে থাকি এই অঙ্কটা আমরা একটা যে অঙ্কটা লিখে রেখেছি অঙ্কটা হচ্ছে হলো দুই সালের অঙ্ক রাজশাহী বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড যশোবর বোর্ড এবং বরিশাল বোর্ড এই চারটা বোর্ড মিলে এই কোশ্চেনটা করা হয়েছিল এই কোশ্চেনটা আমি বেছে রাখছি বিশেষ কিছু কারণে তোমরা অনেকে অঙ্কটা পারতে পারো তো যারা পারো তারা স্কিপ করতে পারো ভিডিওটা বাট যারা না পারো তো তারা কিংবা যারা এই অঙ্কটা করোনি তাদের আমি অঙ্কটা একটু সলিউশন করে দেওয়ার একটা চেষ্টা আমার এই ভিডিওটার মাধ্যমে থাকবে এখন এই অঙ্কটা আমার বেছে নেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে এই এন্ট্রির এই অঙ্কটার ভিতরে কিছু এন্ট্রি আছে এবং ছোট্ট একটা মেসেজ আমি দিতে চাই যে কারণে আমি অঙ্কটা বেছে নিয়েছি তো এই অঙ্কটা বেছে নেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে হলো স্বাভাবিক যে অঙ্কগুলো আমরা যেভাবে করি যাবেদা করতেছি কিংবা আমরা বিবরণী সব করতেছি কিন্তু পরীক্ষা হলে যে আসলে কেমন যেন কিভাবে না কিভাবে যেন স্টুডেন্টরা পেরে ওঠে না তো এই পেরে না ওঠার আনসারটা আমি ভিডিওর ভিতর দিয়ে দেব কেন তারা অঙ্ক করে যাওয়ার পরেও যে আমি নিয়ম জানি তারপর আমি অঙ্ক করতে পারতেছি না কিংবা সব নিয়মগুলো পারতেছি একটা অঙ্ক একটা এন্ট্রি আমি কেন পারতেছি না এই কোশ্চেনটার উত্তর আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো তার আগে আমরা অঙ্কটার ভিতরে দুই একটা এন্ট্রি একটু বলি যেমন দেখেন যে ভ্যাট সহ নগদে মাল করায় চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখন স্বাভাবিকভাবে একটা স্টুডেন্ট সে নবম দশম শ্রেণীতে করছে একাদশ দশম শ্রেণীতে পণ্য ক্রয়ের যাবেদা করছে সে বাকিতে ক্রয় করছে নগদে ক্রয়ের যাবেদা করছে কিন্তু যখনই সে পরীক্ষা হলে যা দেখতেছে যে ভ্যাট সহ নগদে মাল করায় তখন কিন্তু তার একটু নড়ে চড়ে বসতে হচ্ছে কিংবা সে বলতেছে যে এই অঙ্কটা এন্ট্রিটা আমি হয়তো বা করিনি তো এর কারণ মানে এই যে একটা সমস্যা এই সমস্যাটার সলিউশনের একটা প্রয়াস থাকবে আমার এই ভিডিওটার ভিতরে ভিতরে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যেমন যেমন বলতে পারি যেমন এই যে বহি ফেরতের একটা এটা অনেকে আমরা পারতে পারি তারপর যেমন দেখেন এখানে একটা থাকতে পারে যে রুবেল কেতের পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে এগারো হাজার পাঁচশো টাকা দেওয়া হলো এখন এখানে বারটা কয় টাকা রয়েছে কি রয়েছে কি না রয়েছে এটা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারতেছি না তো এর আনসারটা আমরা এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমরা ক নাম্বার দেখি কয় কি বলছে যারা মুশফিকের প্রাম্বিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো এখন প্রাম্বিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে ক নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা ছক টানবো তো আমরা এখানে লিখি ক নাম্বার দিয়ে দেখলাম প্রাম্বিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হল ওকে এরপরে আমাদের ছকটা আসবে ছকটা আমরা এভাবে টানবো টাকার ঘর দুটো আমরা একটা তারিখের ঘরও দিয়ে দিতে পারি ওকে প্রথমে লিখবো তারিখ বিবরণ বিস্তারিত টাকা পরিমাণ টাকা এখানে বিস্তারিত টাকা আর এখানে পরিমাণ টাকা ক নাম্বার প্রশ্নে যেটাই চালু চাপ না কেন আপনারা চেষ্টা করবেন যে সেইটা লিখে দিয়ে লাস্টে শুধু এই দুইটা তিনটা ওয়ার্ড অ্যাড করে দেবেন যে নির্ণয় করা হলো আচ্ছা এরপরে আমরা প্রশ্নে আমাদের বসে প্রাম্বিক মূলধনের পরিমাণ এখন মূলধন প্রাম্বিক মূলধন বলতে বছরের শুরুতে একটা লোক যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শুরু করে তখন সে যে মূলধনটা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে সেটাই হচ্ছে প্রাম্বিক মূলধন কীরকম যেমন জনাব মুশফিক দুই হাজার সালের এক জানুয়ারি তারিখে তাহলে এক জানুয়ারি বছরের শুরু নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বিশ হাজার টাকার পণ্য দ্রব্য এবং তিরিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কারবার শুরু করেন আচ্ছা তো এইটার যদি আমরা একটু যাবেদা করি আমার যদি যাবেদাটা আমি রাফি একটু এখানে একটু করে দিই যদি কি কি নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে এক নাম্বার হচ্ছে হলো নগদান হিসাব তো আমরা এখানে লিখলাম নগদান হিসাব এখানে আমরা লিখলাম ডেবিট ওকে এরপর কি বলছে পণ্য দ্রব্য তাহলে আমরা লিখবো ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব ডেবিট লিখছি ক্রয় হিসাব ডেবিট এরপর কি নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে ঋণ এখন ঋণ তো কখনো ডেবিট হয় না তাহলে এই দুইটা ডেবিট এরপর আমরা লিখবো মূলধন হিসাব মূলধন হিসাব ক্রেডিট আচ্ছা এরপর হচ্ছে হলো যেহেতু ঋণ ঋণ নিয়েও ব্যবসা শুরু করছে তিরিশ হাজার টাকা তো ঋণটা হচ্ছে হলো দায় দায় সবসময় ক্রেডিট হয় তো আমরা ঋণ লিখব ক্রেডিট তো দুইটা ক্রেডিট দুইটা ডেবিট এখন নগদে আমরা এখানে নগদ কত টাকা নিয়ে এসে ব্যবসা শুরু করছে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে এখন এই পঞ্চাশ হাজার টাকাই কিন্তু তার নগদ টাকা না কারণ তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ ব্যবসা নিয়ে শুরু করছে পাশাপাশি সে কিন্তু ব্যাংকের থেকেও এই তিরিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে কিংবা কারো কাছ থেকে শুধু ঋণ নিছে তিরিশ হাজার টাকা তো ঋণ মানুষ কি নেয় নগদ টাকা নেয় 
আর তার কাছে আগে ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা আর সে বর্তমানে নিল তিরিশ হাজার টাকা ঋণ নিল এবং তার কাছে আগে পঞ্চাশ হাজার আর বর্তমানে তিরিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার তিরিশ এখানে আমরা একটু লিখে রাখতে পারি পঞ্চাশ হাজার প্লাস তিরিশ হাজার করলে হয় হচ্ছে আশি হাজার তাহলে তার কাছে নগদ টাকা আছে হচ্ছে আশি হাজার এবার কোরায় কোরায় করছে কত হাজার টাকা এই যে পণ্য দ্রব্য নামে তো অ্যাকাউন্টের কোনো হিসাব হয় না কোরা হিসাব এই জন্য আমরা লিখেছি কোরা হিসাব কোরা হিসাব কুড়ি হাজার টাকা আচ্ছা এবার দেখি এই দুইটা যদি যোগ করি আশি হাজার আর কুড়ি হাজার এক লক্ষ টাকা আমরা সবসময় মূলধনে লিখি এক লক্ষ টাকা এখন এই মূলধনে এক লক্ষ টাকা লেখা যাবে না কেন যাবে না কারণ এর ভিতরে ঋণ আছে হচ্ছে হলো তিরিশ হাজার টাকা এই যে ঋণ নিচে কত টাকা তিরিশ হাজার টাকা তাহলে ঋণের ঘরে আমরা তিরিশ হাজার টাকা যদি ক্রেডিট লিখি এবং এই যে দুটো আমি এখানে একটু দাগ দিয়ে দিই এই দুটো যোগ করলে আমরা কত পাই এক লক্ষ পাই তাহলে এক লক্ষ থেকে কত বিয়োগ দিলে তিরিশ হাজার বিয়োগ দিলে কত হয় সত্তর হাজার হয় তাহলে মূলধন হিসাবে যাবে সত্তর হাজার এখন আমরা এখানে মূলধন পেলাম কত টাকা সত্তর হাজার টাকা তো এই সত্তর হাজার টাকাই হচ্ছে আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন এখন এটা আমাদের প্রশ্নে বলছে যে একটু ব্যাখ্যা করে দেখাতে কিংবা প্রশ্ন একটু বলছে প্রশ্ন তার ডিরেক্ট সত্তর হাজার টাকা মূলধন লিখে দেওয়া যায় না তো কোন দুইটা লেনদেনের ফলে এক হচ্ছে হলো নগদ টাকার ফলে আর একটা হচ্ছে হলো পণ্য দ্রব্য ক্রয়ের ফলে তো আমরা এখানে লিখতে পারি ফার্স্ট এন্ট্রি লেখার আগে সাল দুই জানুয়ারি তো নাম্বার ওয়ান কি নগদ তো আমরা এখানে লিখব নগদ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা বিস্তারিত টাকার ঘরে এটাও জানুয়ারি এক এরপরে কি পণ্য দ্রব্য তাহলে পণ্য দ্রব্য এখানে আমরা লিখতে পারি ক্রয় কত টাকা কুড়ি হাজার টাকা তাহলে পঞ্চাশ আর কুড়ি সত্তর হাজার টাকা এবং আমরা অবশ্যই অবশ্যই সুন্দর করে একটা জেটটা নিতে পারি আচ্ছা ওকে আমরা একটু ডাস্টার লাগবে নিচ নিচে এগুলো আমরা মুছে দিব তো এইটা হচ্ছে গেলে আমাদের অরিজিনাল ক নাম্বারের ব্যাখ্যা খ নাম্বার কি বলছে বারো পনেরো কুড়ি ও তিরিশ তারিখের লেনদেনগুলোর জাবেদা দাখিলে দাও আই মিন সাধারণ জাবেদা দিতে বলেছে এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই তো আমরা এটা একটু মুছে ফেলি এই যে রাফ যেটা করেছিলাম এটা আমরা একটু মুছে ফেলি আচ্ছা খদাক আমাকে বলছে জাবেদা করতে এখন প্রতিষ্ঠানটার নাম লিখি জনাব মুশফিক জনাব মুশফিক এখানে লিখতে পারে সাধারণ জাবেদা সাধারণ জাবেদা সাধারণ জাবেদার ছক অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা নাইন টেনের যে ছকটির আঁকানো শিখছি একদম সেম একই ছকটা তো সেক্ষেত্রে আমরা ছক টানবো টাকার ঘর হবে দুইটা একটা ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠার ঘর এবং একটা হচ্ছে গেল তারিখের ঘর ওকে তাহলে প্রথম আমরা এখানে লিখতে পারি তারিখ এবার লিখবো হিসাবে শিরোনাম এখানে লিখবো খ প্রি ক্ষতে ক্ষতিয়ান প্রীতে পৃষ্ঠা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ওকে তো দেখি ফার্স্ট অফ অল বসে বারো তারিখ বারো তারিখে কি বসে ভ্যাট সহ নগদে মাল করায় চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখন আমরা একটা প্রোডাক্ট টোটাল কিনেছি চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে এটার ভিতরে ভ্যাট সহ যেহেতু বলছে তার মানে এর ভিতরে ভ্যাট ইনক্লুড করা আছে তো আমরা আগে এই যে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা আমি একটু এখানে রাফে করি চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো এটাকে আমরা গুণ তিন ভাগ তেইশ এবং এটার গুণ তিন ভাগ তেইশ যদি করা হয় তাহলে পাওয়া যায় হচ্ছে হলো চার হাজার পাঁচশো এখন এটা হচ্ছে হলো ভ্যাট এখন তাহলে মাল ক্রয় করছে কত টাকা চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো থেকে এই চার হাজার পাঁচশো যদি বিয়োগ দেয় তাহলে পাওয়া যায় হচ্ছে হলো তিরিশ হাজার টাকা এখন এখানে মূলত জাবেদাটা হচ্ছে মাল ক্রয়ের জাবেদা তাহলে আমরা জাবেদাটা কি লিখতে পারি ক্রয় হিসাব আমরা এখানে না করে সরাসরি এখানেই সলিউশনটা করে দিই তারিখ কত ফার্স্ট এন্ট্রি লেখার আগে সাল দুই জানুয়ারি বারো ওকে তো মাল যেহেতু ক্রয় করছে এখানে বলছে যে মাল ক্রয় তো আমরা এখানে লিখবো ক্রয় হিসাব ডেবিট 
এবং বাকির কথা বলা নাই তার মানে নগদে ক্রয় করছে তাহলে নগদান হিসাব একটু ফাঁকা দিয়ে মাসখানে যদি আরেকটা এন্ট্রি লেখা যায় তো নগদান হিসাব ক্রেডিট এখন মাল ক্রয় করছে কত টাকা সে যে ভ্যাট দিছে হচ্ছে এর ভিতর 4500 টাকা তাহলে অরিজিনালি মাল ক্রয় করছে কত টাকা ভ্যাট যদি হয় 4500 টাকা তাহলে এই 34500 থেকে 4500 বিয়োগ দিলে হয় হচ্ছে 30000 তাহলে সে মাল ক্রয় করছে হচ্ছে 30000 টাকার মাল ক্রয় করছে ডেভিড এবং নগদে তার গেছে কত টাকা সর্বমোট সে দিছে কত 30000 টাকার মাল ক্রয় করছে এবং 4500 টাকা ভ্যাট দিছে তাহলে সর্বমোট সে নগদ টাকা গেছে তার 34500 টাকা তাহলে নগদের ঘরে লিখবো 34500 টাকা ক্রেডিট এখন প্রশ্ন হচ্ছে হলো কি এই 4500 টাকা এটাকে লিখতে হয় ভ্যাট চলতি হিসাব এখন ভ্যাট চলতি হিসাব ভ্যাটটাকে আমি পেয়েছি না দিয়েছি এখানে দেখাই যাচ্ছে যে মাল ক্রয় করছে তার মানে মাল ক্রয় করলে ভ্যাট দিয়েছে তাহলে ভ্যাট দিলে ভ্যাট চলতি হিসাব ডেবিট হবে ভ্যাট দিলে ডেবিট হয় তাহলে ভ্যাট চলতি হিসাব ডেবিট তাহলে ভ্যাট দিছে কত টাকা তিন হাজার চারশো টাকা তাহলে ডেবিটের ঘরে লিখবো তিন হাজার চারশো টাকা যেহেতু ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই সো এখানে ক্লোজ ওকে এরপর কি বলছে পনেরো তারিখ বহি ফেরত সাত হাজার টাকা এখন এটা আমরা সবাই জানি বহি ফেরত মানে হচ্ছে হলো ক্রয় ফেরত বহি ফেরত মানে আমি লিখে দিচ্ছি ক্রয় ফেরত এখন এই ক্রয় ফেরতের যা বেতাটা করতে গেলে একটা ব্যাপার আছে আগে বুঝতে হবে যে ক্রয় ফেরত দিছি মানে আমি একটা মাল ক্রয় করে সেই মালটা ফেরত দিয়ে দিয়েছে তো একটা মানুষ কখন মাল ফেরত দেয় যায় নিশ্চয়ই মালে কোনো সমস্যা থাকলে কিংবা নমুনাভাবিক না হলে কিংবা কোনো একটা প্রবলেম থাকলে সে প্রোডাক্টটা ফেরত দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এই ফেরত দেওয়ার আগে সে কিন্তু মালটা ক্রয় করেছিল এবং যখন ক্রয় করেছিল এটা অবশ্যই বাকিতে ক্রয় করেছিল এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে বাকিতে যখন একটা প্রোডাক্ট কেউ ক্রয় করে তখন সেটা যাবে দেখি হয় অবশ্যই আমরা জানি ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব দার হিসাব ক্রেডিট তো ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব যদি ক্রেডিট হয় বাকিতে ক্রয়ের যাবে দা তাহলে এটা যখন আমরা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি আই মিন বই ফেরত ক্রয় ফেরত হচ্ছে তখন পাওনাদার হ্রাস পাচ্ছে তাহলে পাওনাদার হ্রাস পাইলে ডেবিট হয় এখন পাওনাদার কি তাহলে এখন ক্রেডিট রাখা যাবে যাবে না তাহলে পাওনাদারকে করব ডেবিট পাওনাদারকে করব ডেবিট আর কি কারণে পাওনাদারকে ডেবিট করলাম ক্রয় করার কারণে অবশ্যই না অবশ্যই ক্রয় ফেরতের কারণে তাহলে আমরা লিখবো ক্রয় ফেরত হিসাব হিসাব ক্রেডিট এখন একটা কথা বলে রাখা ভালো এই পাওনাদারের আধুনিক নাম প্রদেয় হিসাব তো পাওনাদার না লিখে প্রদেয় হিসাব লিখলেও হবে তো আমরা এখানে লিখতে পারি জানুয়ারি পনেরো তাহলে পাওনাদার হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব তো কত টাকা সাত হাজার টাকা তো আমরা ডেবিটের ঘরে সাত হাজার লিখবো ক্রয় ফেরত ক্রেডিট ক্রেডিটের ঘরে সাত হাজার টাকা লিখবো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই আচ্ছা এরপর কি বলছে কুড়ি তারিখ কমিশন পাওয়া গেল পাঁচ হাজার টাকা এখন তুমি কমিশন পেয়েছ তাহলে কমিশন পেলে টাকা আসতেছে নগদ টাকা আসলে নগদান হিসাব ডেবিট এবং নগদ টাকাটা কেন আসলো কমিশন পাওয়ার কারণে তাহলে নগদ হিসাব ডেবিট কমিশন হিসাব ক্রেডিট তো আমরা এখানে লিখতে পারি এটা হচ্ছে হলো কুড়ি তারিখ নগদান হিসাব টু কমিশন হিসাব কমিশন পাওয়া গেল পাঁচ হাজার টাকা তাহলে ডেবিটের ঘরে পাঁচ হাজার টাকা কমিশন ক্রেডিটের ঘরে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ওকে এরপরে কি বলছে সাতাশ তারিখ ভাড়া প্রদান করা হলো বারো হাজার টাকা এগুলো তোমরা সবাই জানো ভাড়া হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট কারণ ভাড়া প্রদান করলে নগদ টাকা চলে যায় চলে গেলে নগদান হিসাব ক্রেডিট নগদ টাকা যেহেতু চলে যাচ্ছে আর কি কারণে যাচ্ছে ভাড়া দেওয়ার কারণে তাই ভাড়া হিসাব ডেবিট অনেকেই বলে যে সাধারণ জাবেদা এখানে জের নামানো লাগবে কিনা সাধারণ জাবেদায় জের না নামালেও চলে তো আমরা আর জের টানলাম না
আচ্ছা তো আমরা এই যে দুইটা অঙ্ক করলাম কদাক এবং খদাক এই দুইটা কোশ্চেনের আনসারের মাধ্যমে আমরা এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা শেষ করছি বিকজ ভিডিও টিউটোরিয়ালটা অনেক বড় হয়ে যাবে গদাগের আনসারটা আমরা এর পরবর্তী ভিউটি ভিডিওটাতেই দেখাবো যদি তোমাদের কারো টেবুলার ছক শেখার ইচ্ছা থাকে তাহলে এই পরবর্তী যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা থাকবে এটা দেখে নেবে এই যে ভিডিওটা আমরা এখন করতেছি এই ভিডিওটার ডেসক্রিপশন বক্সে এটার লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে টেবুলার ছক কীভাবে নির্ণয় করে তবে আমরা কথা দিচ্ছি টেবুলার শক কখনো ভুল হবে না আমরা সেই নিয়মে করব যাতে জীবনেও তুমি চাইলেও টেবিলার শক ভুল করতে পারবা না ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ